惯吗？挺好的，没事就和朋友去看电影，挺有收获的。对了，诺娜，在美国是不是有好多电影大片看呀？我刚刚在网上看了预告，有部叫做《卡明颂》的片子，貌似很好看的样子。卡明颂是即将上映的意思，不懂别乱问。哎，对了，诺然，你要是有空的话，可以找我玩啊，教英文。好啊。那这个圣代用英文怎么说呀？这是英译。叫 Sandy， 这么简单呀？那奶昔是不是叫做 Nancy 呀？你还真会举一反三，喝你的 Nancy 去吧。小西，兰、啊、兰，我有点想你了。那还不快把我送你的东西拿出来？你确定要这么做有没有感觉到一丝温暖？我怎么觉得有一丝猥琐呢？有吃的吗？玉萍姐，你快来给我拿件衣服吧，他们想冷死我。哎，诺兰，你也在啊？旅行顺利吗？挺顺利的。玉萍，你呢？心情有没有好一点啊？超级无敌好！最近啊，我收到了很多的应征简历，把我乐坏了。应征？你什么证？我答应帮一飞找男朋友啊。刚好我有个同学开了个高端人士的相亲网，我就把一飞的资料递了过去，结果一呼百应。相亲？你没事相什么亲啊？我跟你说，网上骗子很多的，靠不靠谱啊？而且、哎，对了，问你个事儿，张伟的那个暗恋对象搞了半天也是个律师，还是他的竞争对手，你知不知道？我知道啊，可是跟我有屁关系。难道来帮我相亲，跟你有屁关系啊？我<笑>能找到中意的，立马告诉你啊。小龙虾看见隔壁店里有一台用大钳子抓娃娃的机器，我们就试了一下。亲爱的，那有专业名称的，叫做捏娃娃机。那叫吊娃娃机。话说那东西不是很难吊的吗？我觉得还是打劫方便点。我在日本经常玩的，有窍门的。我只是稍微指导了一下，悠悠就通杀了。啊、哦、不，是你手把手教的好。不，是你聪明。不是你有耐心。不。换别人一定钓不到。嗯，嘴真甜。嗯啊，我们家你喜欢随便的。不用了，你们继续。你是主角。哦。真是个小天才。金子君，你嘴真甜。等一下，我好像觉得有人在看我。这里没人暗恋女神变成了竞争对手，你侬我侬变成了你死我活，我们很同情你，向你好。哎，别哪壶不开提哪壶，正所谓情场失意，法场得意，我会奋力迎战的。那
那就赶紧上法场去，在这一惊一乍干嘛呢？昨天晚上我回家的时候，我看到美嘉睡在沙发上，于是我……咦，有变态！不是你想的那样的，我发现美嘉做了一个非比寻常的梦。哟，张奥纳多·伊达普里奥，你还到了他的梦啊！<笑>我直接问他的，你刚才梦到什么了？我梦到过，关你什么事？你脸红什么呀？你有病啊！老娘爱他脸红就脸红，你个他干什么？看你们！这种脸红，不是西瓜的那种通通红，也不是苹果的那种嫩嫩红，更不是烤鸡翅的那种苏丹红。而是一种很荡漾的荡漾红。荡漾是一种颜色吗？根据我的缜密分析，美嘉做春梦了，而且她梦到的很可能就是我们认识的某个人。地图，讨厌了。我是名律师，从蛛丝马迹中找寻事情的真相，这是我的职业素养。那就把你的素养用在跟薇薇的官司上，女孩的心思你猜不透。不能，我已经找到规律了。一边玩去。你们男人怎么一个个都那么自以为是啊？真要拿着点本事，又都怂了。哎，打击面太广了吧？啊，我知道了。你相亲不顺啊？数量太少还是质量不好啊？我挂的是首页，光高富帅就几十个，我都忙不过来了。哎，只可惜啊，这些有钱人都太没创意，连约我出去见面的方式都千篇一律，吃东西，喝东西。喝东西，吃东西，吃东西，喝东西，嘿这不挺好吗？伙食餐饮全免了。你不是擅长推理吗？那你猜猜看，我想约会什么样呢？哎，雨薇，别为难张伟，他只会推理女孩的心理，你不一样我在整理旧报纸，哎，你可以把国内新闻卖掉了。为什么上面有那么多圈圈呢？呃，我在练习画鸡蛋。就业吧，你在找工作啊？出版社又出问题了。我暂时不用画漫画了，《爱情三脚猫》被停载了。为什么？为了配合《复仇者联盟二》的上映。老板说要临时插几期《美国英雄》的漫画，说是比较应景。插几期？两百期。美国的英雄还真多啊！没事儿，咱们可以换一家漫画社嘛，坚持梦想。不是，现在画漫画的收入实在是太不稳定了。我是一个要结婚的男人，我要对你的生活负责。面对现实，生活应该脚踏实地的。哎。听说伊威学校的成人进修班在招聘美术老师，你可以试试啊。楚老师太无聊了，我是个搞创作的男人。不是你说要面对现实的吗？是啊，我也是个要结婚的男人，生活应该脚踏实地。所以做老师不错啊。楚老师太无聊了，我是个搞创作的。我也不知道应该怎么办了。或许，你也可以先找一份兼职，一来不耽误创作，二来还有收入，多好。对呀、啊。可是做什么呢？要不去问问杜俊吧，他走南闯北的，没准会有好主意。大师兄，请问胡一飞小姐在吗？你是？我叫比利，今天是特意来请胡小姐吃饭的。啊，他有事出去了。啊，那怎么办？我连法式大餐的座位都订好了。你跟他很熟吗？我们是网上认识的，虽然还没见过面。但是很有好感的啊，相亲的呀<笑>。那你打电话给餐厅说改天吧、哎。改天倒没问题，餐馆我已经买下来了。但是厨师是我专门从法国请来的，人家还等着呢。这位大哥啊，富二代呀、啊！我不是，我爷爷是。我勒个去！什么交友网站，还有这么高端的用户？可高端用户为什么会看上胡一飞呢？难不成
女用户就只有他一个。通知那个做饭的，先回巴黎候着啊，等我通知。哈哈哈！哎，我说你也别老安排法国同胞了，要胡一飞约会不喜欢老吃饭，没意思。那我可以约他看电影吗？没事，我买个电影院。哎，大虎不是，大哥，你买条院线也没用啊，不值得呀、啊，值。我看了他的资料以后，觉得特别对我的口味，花多少钱都值。你别老比钱呀、啊，动点脑子。啊。找女生约会得弄点特别的，对不对？花钱算什么特别呀、啊？当然你这么花钱也算特别了。当然胡一飞呢，他更特别，呃，看诚意的。那您觉得我领他干什么会比较有诚意啊？呃，比如蹦极，敢不敢？这个，这都不敢。那有什么诚意啊？我告诉你，胡一飞特别喜欢冒险，约会的时候要是没有生命危险，浑身都不自在。他还真特别啊！<笑>怂了吧？所以我说，智商超过一百二，轻松摆平高富帅。跳，你倒是跳啊，融入了蓝天里吧！<笑>我们漫画业不景气，也不是一两天了。不过你看我，之所以能够笑傲江湖、涛声依旧，全靠的是无与伦比的专业实力，唯我独尊的江湖地位。全靠的是我，同时还兼着十八分兼职，否则我早就饿死了。十八分，感情漫画才是你的兼职啊！鄙人不才，江湖人送外号“兼职小王子”，不是浪里小白龙吗？浪里小白龙就是我在夜店做兼职的时候，人家送我的外号。大师，夜店口味太重了，我不合适。想哪儿去了？我做的兼职。都不是一般人能做的。许离要求很高吗？毫无要求，每天工作一小时，而且收入不菲。哎，那是干什么的？帮人看房子吗？这不是一般的房子，而是刚装修好的。新房子，刚装修好的，一定全是甲醛毒气。你待在里边干嘛、啊？这就是我的工作，利用人体的自净功能，让客户尽快入住。人们称之为甲醛净化员。太自残了，有没有故伤害身体的？这个嘛，也有。那个买家居然嫌我从越南进的那批货不够正，知道该怎么办了吗？我已经记住他了。他师兄，黑道的混业界。我的客户不是一般人，他是一个淘宝卖家。他卖的衣服经常被投诉，为了保证好评率，全靠我帮他消除差评。这也可以，差评怎么消？求你了，大姐，给个好评吧！我们做小本生意的。不容易啊，不容易！朋友说三天到货，我等了五天，这质量又不好，差评没事呢。亲妈，给个面子吧，否则我我不走了，不走了。走了，你放了。只要我出马，没有改不了的差评，没有冲不到的皇冠。
不伤害身体，也不用出卖灵魂的兼职，关谷只是一般人。还有一份差事，每周六我都会在小区会所做泳池管理员。我记得你不会游泳啊？不用会。你别动。没事了，走吧。接到举报，最近有人游泳的时候偷偷的在水里尿尿。哼，别让我逮到。推荐的兼职真是太不靠谱了，你们有什么建议吗？你们为什么要找兼职啊？关谷前途堪忧，奈何婚期将至，他不辞辛劳也是为了这个家呀。他梦想照进现实，更需要脚踏实地。若能找到合适的兼差也是极好，不仅能应付开销，更不负爱的恩泽。说人话，我们最近贫穷。美嘉，美嘉。嗨，关谷要找份兼职，你有没有什么建议啊？我，这么重要的事儿，你要问悠悠啊？我又不是关谷女朋友。可我就是想听听大家的意见。不，不行，这是私事，我不能掺和的。万一我的意见影响了你们安安生活，我罪过就大了。我找兼职又不是找外遇，不会影响感情吧？梅佳，你做过我的助理，所以对我比较了解。你应该知道我的长处在哪。长处？你的长处我怎么知道？你的脸怎么了？西瓜？苹果？烤鸡翅？我尿鸡憋的。他怎么了？先生，门口有几位客人，想请你过去喝一杯。我不认识他们。不会是你的粉丝吧？粉丝，那倒是极有可能呢。你找我？您就是曾小贤吧？我们都是在交友网站上看到了胡一菲小姐的资料，慕名而来。冒昧，冒昧，又是相亲的？那找我干嘛呀？我们对一菲小姐非常的感兴趣，不过她对我们的诚意好像不太愿意接受。我们约她吃饭好几次了，她都不肯上店。你们仨。相亲还组团？本来我们也不认识的，就是因为比利挂出了一张他和一位小姐的照片，我们才聚到一起的。比利，啊，就是那个大户啊。他遇到一菲了，他们去蹦极了，结果竟然玩得很开心。他还真去钓了，太狠了。你在哪儿看到的照片？吴一菲相亲群的论坛上。你们相亲还有论坛？我们还很奇怪呢，为什么比利会想到去蹦极这么好的点子？于是我们一狠心。就凑了二十个金币问他，他说是您出的主意，不是高富帅吗？二十个论坛币还用凑的？我们那是真的金币。冒昧的问一下，您和一菲小姐是什么关系？呃，我没有关系。那您怎么会对他这么了解？哦，那是因为呃，我是一个情感节目的主持人，女孩子的心思我最懂了。哦，怪不得。那请你也帮帮我们吧，怎样才能遇到胡一飞？拜托了，拜托了，拜托了！啊，不不不不不不，这个我们出五十个金。喂，看过了没有啊？我脸有钱啊？钱倒没有。有欲望，我一口烟汽水喷死你！你脸上还有青春痘呢。我有照片，证据确凿。你见到曾老师不脸红，见到我不脸红，唯独见到关谷悠悠脸红，你是不是心虚啊？我没有。犯罪心理学上说，日有所思，夜有所梦。虽然表面上可以掩盖，但是你心里隐藏着强烈的自我暗示。你暗恋关谷，对不对？胡说。我一定是最近见他太多了才会这样子的，别以为你脑门有刀疤就冒成破镜店。我死
黑鬼，大明九。对方没有，你怎么能骂人呢？我只是随便的推理一下。推那分球去。见多了就会梦到吗？当然了，我要是一直看着你的照片，时间久了也会梦到你的。请证明。真骚包呀，随身带着。如果失败了，就请主动臣服于我的智慧，别抵赖，脸红是装不出来的。喂，什什什么情况啊？刚才来几个男的拜访你，顺便送我点小礼物。无事不登三宝殿，不买房子不许现。白送上门的东西你也敢要啊？放心，他们几个看上去不像作奸犯科的，我也不像是当官的呀。可是你近水楼台啊，他们号称要跟胡一飞相亲，听说你挺有门道，所以登门拜师喽。又来，刚交了三个，有完没完？我也很好奇，追一飞，你很擅长吗？就随口胡说了两句，谁知道这帮缺货还真当真了。别人是成功人士，没有时间谈恋爱，有短板很正常，所以才虚心求教嘛。我为什么都看上胡一飞了？我看上胡一飞，哪有这么的好买卖？知足吧。什么买卖？虽然你放弃了一飞，但是他还有剩余价值可以开发。我答应他们了，每周开班上一次课。你还答应给他们上课啊？不是我上，是你。我，我从他们眼神当中读到了一缕虔诚和尊敬，还有这套西服，很合我身。马上把东西送回去，我没东西要教他们，也没兴趣教他们。既然你这么坚持，那我只能告诉他们：一边玩去，我吕老师。亲自授课，我呸！你又没追过胡一飞。要不是只有你才认识胡一飞 ，and 这是我的专业。不怕高富帅有钱，就怕高富帅有脑。吕子乔聚焦，那还得了？等一下，把东西放一下。觉悟了，曾教授。可别说师兄没有关照你，这工作一般人我可不轻易介绍的。我们做兼职还能当警察？当然不是，这是辅助工作，就是给警察同志画嫌疑犯的肖像。好 s c o o 可画肖像不是刑侦队的事情，这里只是个派出所。杀人犯当然轮不到你画了，我们就是帮忙画些。小偷啊，色狼什么的，维护片区治安，当然没问题。我最擅长画人物了。在公交车上，那小偷一直在打我的主意。我记得他戴的是劳力士的金表，格林尼治豪斯横洞系列。他的皮带是爱马仕荔枝纹三点八通用系列，鞋子一般，夫妻零六年的老款。小姐，你看的还真仔细。那你说说他的相貌吧。这我哪记得呀？哦、oh, ，对了，他的左手中指的戒指是卡地亚吹雷片三色金系列。那个男人那么有钱，你确定他是那个小偷？当然。경관님제가오늘아침에차사고가있었습니다아근데그안에있던노트북도난당했어요아그안에아제가진정말아끼는사진들이있었거든요만약에그잊어버린다면아저진짜여자친구한테죽어요先生，麻烦说普通话。哎，这个几个年纪啊，你看我们表情都还大，你看哟。哎，真的，哎，真的，你吓我一跳，你真的。我懂。他好像说嫌犯是爆炸的。对不对，斯密达？哦，지금내가한말알아듣는거맞죠？내가말한거맞죠？아저그거꼭찾아야돼요，경관님。啊！求求你，帮帮我，求求你，帮帮我！啊！求求你，帮帮我，求求你，帮帮我！你会说中文？呃，我一点。哦哦，太好了。那你跟我描述一下事情的经过，要具体。哦，没关系的，这是个好问题啊。呃，今天早个呢，我来到菜场里的来到买鸡，可是我看到一个韩国佬儿，来到那个追那个小偷，可是我我回来的时候发现，呀，不对嘛，我都少了只鸡。哦，我少掉是十五个鸡，我只加要的一只到这个。我他最起码是个套的。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
骗我钱的家伙，长得很特别的，三角眼睛、络腮胡、扇风耳朵、瞎长嘴，哦，还有脸上有一条那么长的疤，让我吓死人了。长得那么吓人，还能当骗子？嚯，长得帅的都去拍偶像剧了，谁还当骗子？今天辛苦你们了。虽然有些波折，但还算有收获。呃，你们觉得这样真的能破案吗？亲爱的同学们，大家好，今天我要讲的是《约会胡一菲基础导论》第一讲。众所周知。胡一菲属狗，狮子座女博士是一种非常少见且复杂的生物。那么她的内心到底需要的是什么呢？这是一门科学。呃，我还没有开始说什么，你们在记什么呢？你的开场白讲得太好了。我说这些你们愿意听吗？嗯。你们不觉得诡异吗？嗯。OK， 今天我们来解读一下胡一菲的各种表情。大家都知道，笑容是所有表情中最常见而且最富有内涵的表情。如果你掌握了胡一菲的笑容，那么在约会中就掌握了主动权。哦，来看这一张，怎么看？开心？喜悦？嘚瑟，错，这是典型的强颜欢笑，说明他对你的话题一点兴趣都没有，只是在礼貌的配合。建议你们马上换一个话题。下一张，这一张怎么看？开心，喜悦，嘚瑟，又错，这是讽刺的嘲笑，通常会伴着尖刺的拖长音，并且用鼻孔对着你，千万别得意哦，因为下一秒他马上会损得你欲哭。老师，一菲平时经常嘲笑你吗？特长纪律。下一张，这张，答歉，哼，该送我回家了。那你们俩真的可以回家了。通常这个画面就说明他是真的笑了。如果出现了，恭喜你，你逗笑他了。哦 ，yes。上次我请一菲吃饭，他这个动作保持了很久。那是因为这位同学你有狐臭。下一张。哇。女神的微笑啊，很好，你已经入门了。但是千万不要忽略了一个重要的细节：魔鬼通常都藏在细节之中。当你发现胡一菲的手中的某样物体形变的时候，那么一切表情都已经没有用了，因为你已经惹怒他。然后呢？两秒之后，你就会看到这个表情。哇 ！Sorry， 各位同学。当你看到这些表情的时候，跑，赶紧跑，千万不要回头拍照。哎呀！为什么要说又呢？这不是你第一次玩这个吗？啊，其实我是骗你的，我是高手。那你？那要不你手把手的教我吧？不太好吧？上次就被一个小龙虾看见了。上次？小龙虾？你在说什么？
。那你为什么没脸红呢？你套在一个龙虾壳子里还脸红呢，没下白就不错了。什么？我在你的梦里居然是只小龙虾？乍一看是只龙虾。仔细看呢、啊，可以依稀辨出人形啊！依稀不，等等，你在梦里干什么？为什么梦到我会害怕？是不是还有别人？啊，还是有光谷，对不对？你答应过我的，说梦到你就可以了，没说其他条件。这一次你梦到光谷还是会脸红，而我居然是一只小龙虾，这还不能说明问题吗？说明什么问题啊？哼，不服是吧？我倒看看这回陪审团会不会站在我这边。包大人，是你在梦里吧？这哪有陪审团呀、啊？哼，你就不怕光谷悠悠知道？你，你要让他们知道，你就死定了！臭煤球，走着瞧。家最近老拿着张伟的照片，该不是喜欢他吧？嗯，不错啊，青春期。哟，你看得挺开的呀，最近心情不错啊。啊，风和日丽，阳光明媚，一切都很和谐。你的相亲活动也和谐了？哎，怎么说呢？那些追我的男生啊，好像突然开窍了。哦。他们仿佛一夜之间懂了我的心思，话题也不干了，约会也不闷了，渴了还没伸手，水就送过来了；困了还没哈气，他们就送我回家了，挺有意思的。那，巧合吧？难道是老天在暗示我？你说，我是不是应该考虑找一个，正式交往一下？哎，你别那么冲动啊！你得好好想想，这个是大事儿啊。差不多啦，既然这些家伙啊，硬件、软件都不错。我也不能总吊着人家，不是？也算是了了诺兰一件心事。还有什么心事啊？你不懂。啊，亲亲爱的，你快过来看，我快点。这份兼职不错啊，还管盒饭呢。群众演员，龙套日本兵，你到哪儿找来的？五八同城，据说杨幂的工作也是在那里找的。我就不明白了，你都病急乱投医了，为什么你就不愿意做美术老师呢？我不要做老师，我是为创作而生的。去剧组跑龙套，这和创作有关系吗？关系不大，但是换份职业，至少我不会那么难受。关谷，这没什么，你看看身边，就说我吧，我还是为演戏而生的呢。结果呢，还有曾老师立志要做个电视节目的主持人。现在呢，还有那个张伟，削尖了脑袋，非要做律师。张伟真的是个律师，可他随便碰到个对手就怂了呀。谁也没有办法一步登天，得慢慢来。有些时候妥协一下，机会就在转角。你真的觉得我应该做老师？做老师至少不会影响健康、尊严，还有智商。而且很有意义呀、啊！我可不想害人呐！我当年学画画学了这么久，现在不是一样还在找兼职？可你教的那些孩子，没准比你幸运啊！他们会遇到一个更加负责、更有责任心的老师，而这个关谷老师一定不会让这种尴尬再发生了。关谷老师。这个称呼听起来不错。对呀，如果你家的那些学生未来学有所成，再也不用找兼职了，这对于你来说不是最大的成功吗？有道理呀、啊。我说了啊，我说了啊，你说了，我真说了。有本事你就说。你们干嘛？二位，我有一个很重要的消息要告诉你。对对，你这个大煤球，你干什么？口臭，他要漱口了。其实，我也有个很重要的消息要给你们宣布，我准备去做老师了。啊，恭喜啊！哦哦、我明天就打算上任，恭喜我吧。出来！你我我，你有悠悠支持就行了。我是来找张美的。美呀，你肿么了？我可好，哪都没肿啊。哎呀呀！我我知道。对不起，我做了个梦，我梦到关谷了。<笑>梦见关谷怎么了
我梦见我和关谷单独在玩吊娃娃机，很亲密的那种，还被一只小龙虾看见了两次。第二只小龙虾居然还是我！别担心，我不会破坏你和关谷之间的关系的。我哪家、啊？做个梦而已，不代表你跟关谷有什么。可能你爱上的是那个吊娃娃机，或者是那个小龙虾，他们不是都在梦里出现了好几次了吗？啊，还可能你只是被那天我们所描述的画面打动了，你也渴望这种亲密的恋爱感觉。是啊，那种感觉真的很好。你是说？美嘉单身太久，她饥渴了。哎呀，做个实验吧。此时此刻，你对关谷来电吗？<笑>那不就结了？太好了，我没有爱上关谷，耶！不公平啊，我应该换件衣服的。哎，你没事，只是发沉，对，发情，不是发浪。啊，我的意思是。你应该找个男人谈恋爱了。哎，我也是男人呢。你不是小龙虾。子强，都怪你出问题了吧？没问题啊，学费都收齐了。你非说要在三天之内随便找个应征者当男朋友，那不挺好的吗？你教完基础课就可以开实践课，他们交往时间越久。吃喝不愁的时间就越长。你听清楚了没有？随便找一个当男朋友，因为太草率了吧？是有一点啊。要不我们把随堂测验的成绩提供给一飞，好让他有个参考。什么时候有个随堂测验？你每次下课之后，我都会把他们留下来，验收一下听课的效果。那这几个比较拔尖，这能算吗？他们作弊了？不可能，没人敢在我面前作弊。是说他们在追一飞的方面作弊了。如果不是我告诉他们撬门的话，他们能进得了胡一飞三尺以内吗？这不正是我们的办学宗旨吗？学挖掘机技术美加强，中国山东。呸！要不是你的话，我才不给他们上那些鸟课呢。喂，礼也是你收的 ，PPT 也是你做的。我只是觉得胡一飞，他太随便了。曾老师。你对诺兰负责就行了，一飞归一飞挑男人，你归你抓外快，用得着那么激动吗？谁说我激动了？嗯、今天我跟大家重点讲一下约会胡一飞的危害。如图所见，胡一飞脾气诡异，喜怒无常，好胜心极强。如果他把你打败了，他会嫌你没用；如果你把他打败了，他会采取三局两胜、五局三胜、七局四胜的方式，直到把你打败，然后嫌你没用。还有，他有的时候也会很迷糊。当他苦恼的时候，他会把自己藏起来。如果你找不到他，你会很担心。如果你找到他了，你会更担心，因为他往往会用跟你比赛的方式跟你撒气。至于比赛的结果，请参见上一台。最后，如果你们当中有人不幸真的和他交往，记住，千万不要牵他的手，因为他会忍术，弹，一，闪。哎，老师，如果手都牵不到，那怎么才算交往？交往重要还是命重要？应急的时候牵过一次，没这么严重啊。老师，请问您跟他牵过手吗？我。老师，为什么今天您总是说小菲菲的坏话？小菲菲是你叫的吗？您说了，不开心的时候就该这么叫。你你你你你你你你给我站起来！坐下。现在随堂测试啊。为毛胡一飞姓胡，而他的弟弟展博姓陆？因为他们是重组家庭。正确。呃，胡一飞最不擅长而却最爱做的是什么？做蛋糕
，还有菲克利。正确。呃，胡一菲为什么考上博士？因为彪悍的人生不需要解释。正确。他的理想是什么？他最大的理想就是有个男人告诉他，他真正的理想是什么？是个怎样的男人？他说过，要么比他聪明，要么比他强悍，否则凭什么征服他？我会努力的。正确。好了，我没什么可以教给你们的了。你们都毕业了，各自上路吧。正确，去啊！老师，对不起。是善是善待一飞。我有问题。好的，这位女同，一飞，老师说过，一飞有这个表情的时候，我们应该跑。我今天收到一个短信，说这里有一个关于我的培训班，还问我需不需要抄笔记。不好意思啊，短信是群发的。发错人了，高分低能啊！你们两个是不是无聊成化石了？居然在这里办培训班？这女的谁呀、啊？也是来跟我相亲的？不好意思，不好意思，不好意思，她她是我女朋友，来旁听的。女朋友？呃，我本来没有女朋友的，可是上了两节课之后，发现自己没戏了，就找了一个女朋友。小弟弟，你都有女朋友了，还来干嘛呀？钱都花了，总得把证书拿到吧。我滚！张小贤，那是你自己抱怨他们没创意的啊！关你屁事！让你在这里给我推销，你是多希望赶快找个男朋友？他是个好老师。谁在说话？交给我了，放心吧。菲菲，小菲菲，菲菲菲菲菲。真的，中国那么多兵器你不学，偏学剑，上剑不练练，下剑，铁剑不练练，银剑。我恭喜你啊，终于达到了人剑合一的境界，剑人。我跟你还没有熟到允许你在外人面前拿我的隐私臭显摆，更没有熟到你可以随便说我坏话。最幼稚、无聊、脑残的不是他们，是你。别以为你很了解我，你还差得远呢。你是我谁呀、啊？从今天开始，我们绝交你真厉害，三位，你真是个小天才。是你教的好，不，是你冰雪聪明。我们再调一个吧，没问题。忘记吧，为什么？